dia não existe nenhum atleta profissional, não que eu conheça, pelo menos no circuito profissional e também no amador, são poucos atletas que não usam a massagem para atingir o máximo de performance. Por quê? Primeira coisa, a drenagem linfática tira água extracelular, que faz com que melhore a definição até para o dia a dia, mesmo que o atleta não for competir na mesma semana. Essa é a primeira coisa. Então tem uma, um esgotamento das toxinas extracelular do subcutâneo e ao mesmo tempo faz um relaxamento que faz com que a recuperação tecidual se torne melhor. Pós treino, durante a semana, o aeróbio, às vezes o acúmulo do ácido lático de muitos exercícios aeróbicos durante a semana toda, vai acumulando no tecido de pouso e a gente pensa que está eliminando água e não está. Então a massagem, a, a, no caso a drenagem linfática, tira a retenção de água extracelular e melhora a recuperação do tecido pós-traumático, pós-treino de musculação ou para tirar o ácido lático do pós-aeróbio. Então eu faço a drenagem linfática no começo da semana, justamente para tirar o, a retenção de água, principalmente para mim, que tem o costume de viajar muito. Então, aeroportos, aviões e ônibus da vida acabam com o meu físico em dois dias. Então eu uso a drenagem justamente para tirar a retenção de água, principalmente das pernas e das costas. E como eu estou viajando toda semana, cada hora eu estou num canto do mundo, então a Thaís faz para mim a, a drenagem linfática exatamente para isso. Eu chego ao ponto de ficar com retenção tão grande que a meia faz marcação nas canelas, assim, né? na, nas panturrilhas. Então o primeiro, o primeiro dos tratamentos aqui é drenagem linfática. Além do que quando você elimina as toxinas extracelular, ou seja, entre o subcutâneo, no subcutâneo, eliminando a água, você fica com um aspecto de mais fina pele. Então, mesmo para quem não esteja em competição ou mesmo fora atleta, pessoas normais melhoram o aspecto porque tiram o excesso de água. E as meninas, às vezes, com a quantidade de gordura já está alta, mais a quantidade de água fica com visual de celulite muito forte. Às vezes, só tirando a água ajuda bastante no visual. E aqui vai um toque para as meninas, para as mulheres, de uma forma geral. Mesmo as não atletas, as pessoas que não praticam atividade física, não importa. Sempre que você olhe no espelho e perceba uma quantidade muito grande de celulite em algumas partes do seu corpo, principalmente no quadril, porque a mulher nasceu para gerar uma vida. E o alimento da criança se reside exatamente no quadril. A quantidade de gordura, de líquidos, que é exatamente o alimento da criança, porque a mãe natureza fez vocês assim. E ao mesmo tempo, quando vocês olham essa grande quantidade de celulite em algumas partes, você pensa muitas vezes que é só gordura, e não é. Tem gordura e água. E normalmente, pelo fato da, óbvio, estrogênio e tal, a progesterona também faz isso, mas o estrogênio faz mais. Os hormônios femininos retém muito o intestino das meninas. Né? Então as mulheres normalmente são constipadas. E isso traz retenção de água por causa das toxinas do intestino. Pouca eliminação. E aí os rins não filtram o suficiente. Então vocês normalmente têm uma retenção de água bem exagerada, mesmo que você tenha uma alimentação boa. Se você não tem atividade física e não pense em massagem, a drenagem linfática serve para isso. Para baixar o visual da celulite, porque vai tirar a retenção extracelular entre a pele e o músculo de água. A gordura, lógico que você não vai tirar ela com a drenagem. Tem que ser uma mobilização, aí tem outros tratamentos aqui, e dieta, ou você pratica atividade física, principalmente musculação, para trazer o músculo para fora e fazer com que o músculo queime gordura quando ele não estiver treinando, treinando, aí você usa os outros mecanismos para eliminar a gordura, agora a água se drena com, massa, com drenagem linfática e com você aumentar a quantidade de água a, tomar, a ser tomada durante o dia todo. Nada de diuréticos, nada disso. Chás, hibisco, chá de cavalinha e só. Se você tomar antes de dormir, chá de camomila e erva cidreira, erva doce, também tem efeito diurético, mas leve. Os mais fortes são banchá, 
cavalinha e, uh, e o hibisco também. Chá de porangaba também é muito bom. Lógico, é uns toquezinhos que eu dou para vocês, mas a drenagem linfática ajuda a eliminar o aspecto de celulite, porque drena a água e faz com que melhore a expressão dessa água subcutânea. Toquezinho para vocês aí, meninas, mesmo que não sejam atletas, que só façam um pouco de atividade física e dieta e cuidam de você mesmo.